സീക്വൻസിങ് മോഡൽസ് ആണ് അപ്പോൾ സീക്വൻസിങ് മോഡൽസ് എന്താണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക എന്താണ് സീക്വൻസിങ് മോഡൽ എന്ന് എക്സാം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സീക്വൻസിങ് മോഡൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഒപ്റ്റേൺ ദ മോസ്റ്റ് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ബൈ പെർഫോമിങ് ദ സീരീസ് ഓഫ് ജോബ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് അവൈലബിൾ മെഷീൻസ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് അവൈലബിൾ മെഷീൻസിൽ നമ്മൾ ജോബ്സ് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സീരീസിലാണ് ജോബ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് മെഷീനിൽ ഏത് ജോബാണ് ഫസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കുറേ മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ജോബ്സാണ് ഏതൊക്കെ മെഷീൻസിലാണ് ഫസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏത് ഓർഡറിൽ ഏത് ജോബ്സ് പെർഫോം ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് സീക്വൻസിങ് മോഡലിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മോഡലിൽ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ജോബ്സ് ഫോർ അവൈലബിൾ മെഷീൻസ് അതായത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജോബ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം റിസൾട്ട് ഒപ്റ്റിമം റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോഡൽസ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെനി ഓപ്പറേഷണൽ പ്രോബ്ലം ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ സർവീസ് ആണെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എല്ലാം മെയിനായിട്ട് എന്തിന് റിലേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം മെയിനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ജോബ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിലായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുക ഏ അതിനാണ് മെയിനായിട്ട് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് വരിക അപ്പം സീക്വൻസിങ് വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ ഐറ്റം അതിപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും അത് എങ്ങനെ സീക്വൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ഓർഡർ ആക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലായിരിക്കും എപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സീക്വൻസിങ് മോഡൽ എന്താ സീക്വൻസിങ് മോഡൽസ് എന്താണ് ആ സീക്വൻസിങ് പ്രോബ്ലത്തിനെ എന്താക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം സീക്വൻസിങ് മോഡൽ എന്താന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ അണ്ടർലൈൻ തുടങ്ങുന്നില്ല അവിടെ മുതലുള്ളത് എഴുതാം കേട്ടോ സീക്വൻസിങ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ കൺസേർഡ് വിത്ത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സീക്വൻസിങ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സീക്വൻസിങ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ കൺസേർഡ് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ജോബ്സ് ടു ബി ഡൺ ഓൺ ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സർവീസ് അതായത് ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെഷീൻസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ സം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഓർഡർ സോ ആസ് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ Uh, to optimize the if some efficiency measures such as total lapsed time or overall cost അതായത് എന്തായാലും പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സീക്വൻസിങ് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് സീക്വൻസിൽ ഏത് ഓർഡറിൽ വേണം നമ്മൾ ജോബ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെഷീൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഏത് മെഷീൻസിൽ ഏത് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ജോബ് സെലക്ട് ചെയ്താലാണ് ഏത് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ജോബ് പെർഫോം ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്താ എഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ കൂടുതലുള്ള വർക്കിംഗ് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ടോട്ടൽ ലാപ്സ്റ്റ് ടൈം ആ വർക്കിംഗ് ടൈം എങ്ങനെയാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുക അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റും എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക അതാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് സീക്വൻസിങ് പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദ വെൽ നോൺ സീക്വൻസിങ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ സീക്വൻസ് ഇൻ വിച്ച് ടു ഓർ മോർ ജോബ്സ് ഷുഡ് ബി പ്രൊസസ്ഡ് on one or more machines in order to optimize some measure of എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടോ ചിലപ്പോൾ രണ്ടിലധികമോ ജോബ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ മെഷീൻസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏത് ജോബാണ് ഏത് മെഷീൻസിലാണ് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും എങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് ഏത് ഹോട്ടൽ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയ ലാഭം കിട്ടുക അതേപോലെ കോസ്റ്റ് കുറയുക എന്നുള്ളൊരു സംശയം വരും അപ്പോൾ അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതർ വേർഡ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സീക്വൻസിങ് പ്രോബ്ലം ഈസ് എ പ്രോബ്ലം വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് നെസറി ടു ഓർ
വേർ എന്നെയാണ് നമ്മൾ ജോബ്സ് ടു ബി പെർഫോംഡ് മെഷീൻസിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എം ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് അവർ പ്രോബ്ലം ഇസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ വിച്ച് വിച്ച് സീ ഡിറ്റർമിൻ ദ സീക്വൻസ് വിച്ച് മിനിമൈസസ് ദ ടോട്ടൽ ലാപ്സ് ടൈം അപ്പം ഏത് സീക്വൻസ് സെലക്ട് ചെയ്താലാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലാപ്സ് ടൈം മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലാപ്സ് ടൈം എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഫസ്റ്റ് ജോബ് തുടങ്ങുന്ന സമയം ടു ലാസ്റ്റ് ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം അതിനാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലാപ്സ് ടൈം എന്ന് പറയാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ അതിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുക അപ്പോൾ ജനറൽ സീക്വൻസിങ് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെയാണ് ജോബ്സായിട്ട് എടുക്കുക എമ്മിനെയാണ് മിഷൻസായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് എത്ര ജോബ്സ് എത്ര മിഷൻസിൽ പെർഫോം ചെയ്യണം ഏ അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എത്ര സമയമാണ് എടുക്കുന്നത് ഏ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിവിടെ പറയുന്നത് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ടു സെലക്ട് ഫ്രം എൻ തിയറട്ടിക്കലി പോസിബിൾ സീക്വൻസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ദറ്റ് സീക്വൻസ് ഓർഡർ ഫോർ പ്രോസസ്സിങ് ദ ജോബ്സ് വിച്ച് ഒപ്റ്റിമൈസസ് അല്ലെ മിനിമൈസസ് ദ ടോട്ടൽ ലാപ്സ്റ്റ് ടൈം അത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഏത് മിഷൻസ് ആണ് ഏത് മിഷൻസിൽ ഏത് ജോബാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സീക്വൻസിലാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ലാപ്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ലാപ്സ്റ്റ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ജോബ് ഉണ്ടല്ലോ അത് മുതൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോബ് വരെ അപ്പം ഏതൊക്കെ മിഷൻസിലാണ് അത്രയും ജോബ്സ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഏത് ഒരു ഓർഡറിൽ ഫുൾ ജോബ്സ് എന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് ജോബും ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ സീക്വൻസിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആ ജോബ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റുക ടോട്ടൽ ലാപ്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സീക്വൻസിങ് മോഡലിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ അയച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു സോപ്പിൻ്റെ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അതിപ്പം ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് പേപ്പർ കോട്ടിങ് ഇടുക അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പേപ്പർ കോട്ടിങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് പേപ്പർ കോട്ടിങ് അത് തുറന്നെടുത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ് ഇട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് പേപ്പർ കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ പേപ്പർ കവറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര റിസ്ക് അല്ലേ ചില സോപ്പ് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ പറയാം മുകളിലൊരു കടലാസിൻ്റെ കവറേക്കും ഉണ്ടാവും അത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ സോപ്പിന് മാത്രമായി ചിലപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ വേറെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ ഇരിക്കുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ജോബ് എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ജോബാണ് എന്ത് ഏഹ് മുകളിലുള്ള വലിയ കവർ ഇടുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വലിയ പേപ്പറിൻ്റെ കവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കവർ ഊരി പിന്നെ എന്താ കള്ള ഉള്ളിലെ സോപ്പ് എടുത്ത് വീണ്ടും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ ഇടും അപ്പോൾ അത് ഇരട്ടിപ്പണിയല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് സീക്വൻസിലാണ് ഏത് ജോബാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പോൾ ഏത് മിഷനിലാണ് ഇടേണ്ടത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കൂട്ടിട്ട മിഷനിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സോപ്പ് ഇടേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പേപ്പറിൻ്റെ കവർ വരുന്ന മിഷനിലേക്ക് മാറ്റി അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓർഡർ മാറി പോയാൽ എന്താ മൊത്തം എന്താ തിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു ഓർഡർ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഓർഡർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ടൈം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പ്രോബ്ലമായി സംഭവം ഒന്നുകൂടി